Vader, in die naam van ons, Heere Jesus, ons sê vir die dankie, Heere, dankie dat ons by mekaar kan wees, dankie vir elkeen wat hier kon wees, dankie Heere, dat jy altyd een woord vir ons het, dat jy altyd iets speciaals vir ons het, waarmee jy vir ons wil bedien, en dat jy altyd jy self ook aan ons wil bedien. Neem nou die volgende half uur onder jy sien in die hand, ons bid het in die naam van ons, Heere Jesus. Amen. Baie, baie welkom vir julle allemaal, speciaal welkom vir al die ouwers wat hier voorgestaan het, en met hulle kinderkies, en hulle ouwers, en hulle vriende, allemaal wat hier so saam is, baie, baie welkom. Ja, ek wil hier ons met saam praat met Dominique, kom ons praat saam, maar net voor ek begin, eindelijk wil ek het in die dienst ook sê, want dit is so belangrik, dat ek het miskien die dienst ook moet sê, ek onthou, ek het omtrent, 14, 15 jaar gelede, het ek tot bekering gekom, daar onder as jy afgaan oor Bouvoort Westrui, daar hy nog een klomp 500 kilometer af, kreeg jy aan een dorpje uit in een berg. Ek het eerst die dorpje ondersteun, maar toe kom ek in 2000 tot bekering, Amstel het schiet. Right. Maar waar was ons nou? Saam met Dominique, baie dankie. 1, 2, 3. Ons God is goed. Hy is vol van genade. Die Bijbel is een goeie boek. Die Bijbel is een volmaakte boek. Saam is ons draas van goeie nies. Hier die goeie nies handel oor die Heer Jesus Christus, ons Heer. Ouwens, jylle kan miskien kyk na die raamwerke as jylle wil. Ek dink nie jylle moet so baie na hulle kyk nie. Hierdie week is ons nou een dag korter, en nou moet ek gewoonlik donderen aan het klaar wees, vrijdag ochende moet ek my raamwerke in handig, dat hulle dit kan tik en fotostateer, en toe kom ek achter my, hierdie week is nou korter, nou moet ek woensdag aantal in handig, so woensdag maak ek gauw al my raamwerke reg, en donderdag ochende handig kom in, en toe werk ek nou verder, en toe dit wat ek toe donderdag marag doen, en vrijdag marag doen, kom ek toe achter op jou en kom glad nie oor een met my raamwerk nie. So my boodskap is nie baie oor een stemmend met my raamwerk nie, maar jy kan huis toe gaan en het jy nog gepreek en jy het net een keer collecte ingegooi en so jylle kan maar, jylle kan maar daar vanaf kyk. Ek wil net graag veel herinner van die Palskamp, daar was 71 of 80 van ons jong mens uit die gemeente soen toe, dis my baie lekker om vir jylle te kan sê, baie dankie vir amal hier wat, eh, geld gegeet, geld geskenk het, niemand van ons kerk het vol betaal nie, die meeste ouwens het net die helft te betaal, en die andere ons wat glad nie kon betaal nie, ons het vir hulle vol betaal, so ons dankie jere, ek het nou alweer met iemand gepraat, wie sy kinders daar mooi tot bekering gekom het, en mooi by die jere is, so dit is my baie wonderlik. Ons is bezig met die reeks, wat miskien nog so 13 jaar sal hou, ek het altyd vir my self die begeerte gehad, om een dag te kan, van kant tot kant, dier die leven en die werk van die Heere Jesus te preek. En ek probeer het nou doen, die meeste van die kere daar, dan maar ons werk eindelijk van die basis van Lukas af. En ons het nou na een paar keer na die ander gekyk, en nou vanmorgen kom ons by Lukas hoofstuk 2. Die kersverhaal het ek helemaal uitgeloos, want dit sal ons by een ander keer net ergens invoeg. net bang ek vergeer het, ek onthoud het nou oh nee, het is nie vir nou nie die kersverhaal sal ons op een ander keer invoeg, maar vanmorgen kom ons by Lukas 2 vers 21 en ons gaan sommer die hele gedeelte hanteer tot by vers 52, dit gaan meestal oor die kinderjare van die Heere Jesus Christus, maar dat is geweldig baie, en ek wil so graag hee dat die ouwers wat miskien in die moederskamers is, moet die goed harder sit, want daar gaan het betekje rof Hierdie oukies van 2 jaar tot 3 jaar is ook daar, en hulle en hulle maas gooi mekaar met die teddybeers, en die ouwens wat oor 2 jaar, as jy teddybeer kan gooi, dan hoort jy nie meer daar nie. As jy kan ander kinders gooi met speelgoed, hoort jy nie meer daar nie. Hulle moet daar ondergaan by die, waar ons die kleeters versorg. Maar ek wil so graag, so graag in my hart, het ek hierdie droom, dat vooral, en die eerste dienst was haar 6 ouwe paar, en hier lyk het my was haar 5, dat vooral hulle op een buitengewone manier sal luister. Dit gaan oor die kinderjare van die Heere Jesus, ek gaan nou vir julle een of twee gedeeltekies lees, hy het groot geword, 
in een dorpje met die naam van Nazareth. Nazareth was een klein dorpje, so tussen kopjes gebouwd. Het was eindelijk maar een halve eenzame dorpje geweest. En ja, die Heer Jezus is daar groot geworden. En bij van die mensen, het zeker maar dat was, die die kopjes uitgetlum voor alle kinders. En daar van die kopjes af kon men zo so niet ver, dan kon je eindelijk die Mediterraneanse see zien. En dan zie je op een wijskoen dag, kon je zelfs schepen ze zeilen zien. Zo uh, so ver kon je gezien het. Nou, hier wordt de Heer Jezus groot en bij mensen wordt bij keer bij beïnvloed, die de omgeving waar hulle groot wordt. En dat is maar interessant, die huis en die omgeving, het maar bij keer een invloed op een mens, ze so groot wordt. En hier het die Heer Jezus zeker bij keer gezien hoe dat mensen rondlopen in saai. En toen vertellen die gelijkenis van die saaier, want het was voor ons zo so bekend. En daar het hij ook te doen gekregen met mossies en hoe dat die Heer voor mossies zorgen. Hoe dat hij gezegd, maar als God voor Mozes zorgt, hij ook voor ons zal zorgen. En hier schapen, en hoe die herder met die schapen werken. Dan die muntstuk, misschien het alle bieren één keer een muntstuk weggeraakt. En alle weer die muntstuk gezoekt. Hij was een mens tussen mensen. En hij heeft zo so gemakkelijk gepraat van gelapte broeken, en sierdeeg en al die dingen. En jullie moeten nou onthouden, en dit zal vanmorgen ook, denk ik, bij sterk naar voren komen. Die vier evangelies. Is geschreven door vier verschillende ouders. En elke keer het zijn gedachten gehad. En elke keer het zijn doel gehad. En God die Vader het elke keer op een andere manier geïnspireerd. Want hij wou vier schilderijen, vier verhalen, uit vier verschillende oogpunten, waar hij ons moet zien. Die eerste een gaan oor die Heere Jezus als koning Matthias. En dan die tweede een Marcus oor die Heere Jezus als dienstknecht. Maar Lucas. Lucas, je ziet in zijn mens, hier die verhaal wat ons vanmorgen lees, ouwens, zal je niet in Johannes krijgen. Of iets van hier die verhaal, zal je niet in Johannes krijgen. Want Johannes gaat over die Godheid van die Heer Jezus. Hij begint sommer, hij was van eeuwig af daar en hij was zelf God. Maar Lucas focus weer op die mensheid van die Heer Jezus. Zo so baie keer denk ons dat die twee goeders is een conflict met elkaar. Maar hulle complementeer eindelijk mekaar. En ons zien die volheid en die diepte en alles hoe die Heer Jezus homself voor ons kan bieden. Ten volle mens, altijd. Ten volle God, altijd. Maar Lucas, hij skilder die Heer Jezus als mens voor ons. En zo so daarom komt zij ouwe reis en die mensen rondom ons, rondom hom is baie op die voorgrond en ons leer baie van een uh, oude reis en hoe dit gedoen moet worden. Maar ik wil net eerst voor jullie zo so die raamwerken tel nog niet bij je vanmorgen. Nie. Onder die raamwerken is die, die, die praktische groeiwerk. Jullie kan dit tel nog. Jullie kan dit misschien proberen invul. Hier die gedeelte begin bij vers 21. En ouders, om het als raamwerk he, dan uh, is het niet nodig dat jullie jullie Bijbels bij je los. Je kan met je Bijbel nog steeds samen en om ook merken, ook in raamwerk. Merk, maar ons begin bij vers 21. Vers 21 gaan daar staan op die achtste dag. In Lukas 2, vers 21. So in, voor je zijn nou geboren, 2, vers 1 tot 20. Dan op die achtste dag is hij besnij. Luister mooi, is interessant wat ik jullie nou gaan geven. Op die achtste dag is hij besnij. En toe, vers 22. Dit is op je hoeveelste dag. Het om naar die tempel geneem en om tot beschikking van die Heere gestel in die tempel. Die achtste dag zijn besnij, lijkt het voor mij in Bethlehem, waar hulle toe was. En toe gaan hulle min of meer 10 kilometer van Bethlehem af, hulle gaan Jerusalem toe. Dit was op dag 40 van die Heer Jezus, as mens nou, jy ken ons een timeline, op die timeline. Maar die besnijdenis was op die achtste dag. Die, by die tempel, alles wat daar gebeur het, was op die veertigste dag. Hij het gesê dat die, hy het so reinigingstijdperk gehad, en dan, dit was na veertig dag. Dan kom hulle in die tempel, en hulle weer daar een paar ritjele gehad. Voor mij interessant, ouwens, jy kan maar die hele Nieuwe Testament lees, en dit gaan vooral voor mij ook hier oor, dat hier komt die einde van besnijdenis. Besnijdenis is nou klaar. Hier komt dit waar dit alle jaren gegaan het, alle eeuwen gegaan het. Godse beloftes wordt vervuld en hier is die Heer Jezus Christus. Nou, ik heb vier dingen waarover ik met jullie wil praten. 
die oude reis waarin die Heer Jezus Christus groot geworden het, ons sê altyd, ons weet min van sy kinderdaal, maar ik denk, hier is eindelijk dalk een meer as wat ons dink, hier is dalk een meer, die oude reis waarin hy groot geworden het, en dan gaan ons kyk na, een man wat daar geweest het, Simeon, en Dominique denk ik wees veel, ek het in die eerste dienst gezien, ik het niet eindelijk tijd gehad voor Anna nie, maar dan wil ik iets sê, oor God die Vader, en dit alles wat, uh, hij gedoen het in die rol wat hij hier gespeel het. Hierdie drie groot goeders wat ik op gaan focus, gaan oor om te veranderen. Hoe veranderen mens? Hoe wordt mens gevorm? Hoe wordt mens rechtig dit wat je voor en toe gaan wees? Hoe maak God die vader een verskil? Hoe kan jij een verskil maak? Hoe kan jy ander mense help om te verskil, om te verander? So, dit het de toepassing na het klomp, klomp kante toe. Die oude reis van de Heer Jezus Christus. Een oude reis is zekerlijk die belangrijkste vormingsplek voor God die Vader met zijn Heilige Geest. Zeker die belangrijkste. En ik wil nu vanmorgen met jullie praten, Bikki, over die oude reis van de Heer Jezus, maar niet eindelijk over Maria. Nie. Daar wordt bij keer karakterstudies gedaan in die Bijbel, over verschillende mensen. Bijvoorbeeld, dat is lang karakterstudies over. Jozef, ons het al in die samen gedoen, en daar is oor David, en daar is oor Moses, en daar is oor Petrus, en al die mensen. Nou, Maria het ons zeker al ook gezien van hulle, ek het gedink, as ek Francine Rivers kon bel van gevraagd of sy nie een oor die Heer, die Heer Jesus sy pa wou skryf, of oor sy ouwe reis. En um, oor Maria, sy het daar altyd verwonderd, oor al die dingen wat er rondom al gebeur het, is sy dit oordink, sy het zelf tot beschikking van die Heere gestel, een geweldige rol gespeel in dit alles. En, Jozef, ek persoonlijk het nog nooit een boek gezien wat geschreven is oor Jozef. Ek het nog nooit een studie gezien oor Jozef. Maar Jozef, het een geweldige invloed gehad. Want Jozef, hier zien ons een gewone ouwe reis, en waar die ouders ook een vormings effect het op die kinderkies in hulle huis. En ouwens, ek wil hee, jy moet in geloof aanvaar, die leven wat jy lewe, die oorgave wat jy lewe, in jou huis, maak een geweldige invloed op jou kinders. Ek sien ook dat die Heere Jesus is beinvloed, onthou, ons kyk nou in Lukas, en ons kyk het vanuit een menselike oogpunt, dit is Lukas sy beklemtooning. En ik denk hij is bij een keer, is hij die Heer Jezus hier ook geleerd. Zekere dingen en hoe hij dit moest doen en hoe hij het gedoen heeft. Weet je dat in die dag van die Heer Jezus, toen hij daar was, toen het de vrouw niks betekent. Zo is een niks. Maar hij komt voor alle eeuwen. Raak hij die man wat aan vrouwen een hoge plek in die samenleving geeft. En hij wees hoe vrouwens geacht moet word, en gerespecteer moet word, hy kom by jou Ierese dochterkie, en hy praat, en hy sê so iets soos, my lammiekie, staan op, wat hy gehoor, en mens praat so met dochterkies, ek denk die Heere Jesus het in sy huis gehoor, ek weet nie altyd hoe groot was die familie, maar like my tenminste vier broers, en twee sisters gehad, hy het net so groot geword, en, weet soos wat, een mens so dink, een ander huis groot geword. As jy dier die evangelie van Lukas lees, dan minstens sieven maal kry jy, hoe dat hy rechtig uit sy pad uit gaan, om een besondere focus te plaas, op vrouwens. Nou volgende week is nou moedersdag, dan wil ek nou eindelijk die sieven vrouwens, waar aan hy aandag is, kink het wil ek hulle ook, het een bykie in die licht bring. Voor ek aangaan, want ek wil nou, aangaan en dan wil ek vir 10 minuut of een kwartier wil ek graag baie sterk jylle aandag hee. Baie, baie dankie hoor. Um, maar ek wil nou eerst dit doen voor ek nou verder gaan. Ek wil jylle vraag vraag. En die van jylle wat reg is, die boeken is daar achter te koop by Jack en daar by Jimmy. Hier is een boek wat Dr. Isaac Burger, jylle ken vir Dr. Isaac Burger, en Dr. Leon Wagenaar, wat die by ons nie kerk is, nie? wat die Blij. Nou, die boek gaan basis oor 
al die wetenschappelijke kennis wat Dr. Leon Wagner het, oor patologie, hy is een forensische patoloog. Ek denk in sy beroep, bring hulle baie die rechtsberoep en die medische roep by mekaar. Maar toe het hulle twee by mekaar gekom, en hulle skryf nou een boekie oor, sê nou maar die sweetdruppels, sê nou maar die fysische gevolge van die kruisdood, en wat alles daar rondom gebeur, daar is daar achter 120 rand, 120 rand. Ek wil een weggee, ek wil soms vir julle makkelijke vraag gee vraag die bybel, het is soms makkelijke een, die jy wat eerste sê, yes, hy kry hom. Behalwe meneer Boshoff, Hoor jy so, sê vir my, Gerard Bosse kan weer een kans krijg, sê vir my, hier is die Heere Jesus, sy paase naam was, Jose, en die Heere Jesus sy opa, wat was sy naam? Nee, 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 ek praat nou, daar, ek praat nou over die gewone geslagsregister, soos as my die Bijbel sê, soos as my verlede week in Matthies 1 gesien het, die Heere Jesus sy opa, soos as my in Matthies 1 verlede week gesien het, You don't know. You don't know. Here's your book. Thank you. Het jy geweet of het jy gekyk nou? Oh. Dis uit die aard van die saak, hoe kom ek dit wil noem, is omdat sy naam Jacob was. Owens, nou wil ek hee julle met graag. Net so een of twee tekstjes gaan ek vir julle lees, en dan gaan ek met julle praat oor al hierdie goeders. Die ouwe reis, Simeon, onthou nou is dit strek nou van vers 21 tot by vers 52, so is een lang gedeelte. Nou van Simeon, Lukas 2, vers 25, ek het ook een paar mense gekry wat niks weet van Simeon. Het is interessant hoe lang kom ons met die bybel omgegaan, maar seker goed kruip weg, ne? Simeon, daar was destijds een man met die naam van Simeon in Jerusalem, het daar so'n man gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien, as ek onthou, gaan ek baie daar op klem le, uitgesien na die komst van die verlosser van Israel. Die heilige gees was op Simeon. Dit is mooi, nie? Die heilige gees was op Simeon. Ek denk ek gaan voorlopig daarby stop. Vader, ach jyre, baie dankie. Ek denk aan die ou liekie wat ons gesing het, ons kinderkies was. Jyre Jesus, eens by die meer. Soos wat jy die brood gebreek het by die meer, breek dan ook die levensbrood vir ons, vir morgen hier. Heere, baie, baie dankie dat ons, jy kan vertrouw, dat jy dit vir ons sal doen, maar nog meer, dat jy jy self, aan ons sal bedien. Dankie Heere. Amen. Ek dink die vorming, van kinders, en die meeste ouwers, tel die meeste van die tyd, baie belang, in die vorming, van hulle kinders, en die groot word van hulle kinders, en hoe kan hulle ouwers mooi groot word, hoe kan hulle nekies groot word, en hier kan jy nou sien, hoe kan jy een verskil maak, in die kinderkies wat vanmorgen hier was, jylle ouwers wat hier voor was, hoe kan jy een verskil maak, in die kinderkies wat jy in jou, in jou huis het, en, kom ons kyk net na die pa, ek dink, dat die pa, is baie meer belangrik, in die huis, as wat ons ooit, ooit dink, en dit sê nie daarmee dat die vrou onbelangrik is nie, dit sê net God die vader het in sy soevereniteit dit besluit dat die vader een geweldige rol het om te vervul en ek het nou nie een karakterstudie van Joosef gedoen nie, maar elke pa behoort om oor te gee aan die Heer en te sê, Heere ek wil ook so lewe Ek wil ook een groot invloed in my kinderse lewe hee, in my klein kinderse lewe hee. Ek, en hier het ek 7 dingiekies, ek het net dier Matthies 1 vers 18 tot 25, en toe so bykie dier Matthies 2 gelees, oor Joosef, en is een besonderse man hierdie. Die van julle wat Francine Rivers sy cellfoon ken, sê vast en vir ons een boek skryf. Right, 
die eerste dingetje wat ik opgeval het, toe Maria zwanger wordt, toe zou dit amper een natuurlijke reactie wees bij ons allemaal, om te sê as ons in sy situasie was, nou wees. Maar, wat voor mij hier naar voren komt, wat mooi is, is dat hij stil weg besluit het, hy wil aan nie nie skande bring. Hier, hier word iets van Jozef gesê, wat in die achtergrond leer jy baie van Jozef. Iemand wat niet aan die mense in die skande wil bring nie, iemand wat als het ware nie oor aan die mense wil skinder nie, iemand wat niet slechts van aan die mense wil oordra nie, is een speciale mens. En die Bijbel sê, en hy wou in die stilte van haar uh, sky, maar hy wou haar nie in die skande bring nie. Een baie mooi ding, een baie mooi ding wat een pa kan naasdreef. En sy het zwanger geword, en hy was so sensitief vir die engel, dat hij mooi gehoor het, en dat die engel voor hom kon gee, en sy gehoorzaamheid ouwens, toe die engel met hom gepraat het. Hy het in een geestelike dimensie gelewe, waar die engel aan hom sulke buitengewone, bonatierlijke dingen kon oor, oor vertel, dat hy het gegloe. En baie keer hier, en ook in die tweede hoofdstuk lees ek, gedierig wil hy met hom praat, en sê die skrif sal vervul word. En het lyk vir my, hy kon elke keer aan, aangryp, maar ken hier die gedeelte, Ik weet daar staan so gedeelte, so hy ken die skrif, en iets wat voor een pa geweldig tot voordeel zal wees, wanneer je een pa na huis is. Owens, dat is min dinge in hierdie lewe, bitter min, ek dink nie, dat is iets nie, wat zoveel so invloed kan hee, op een kindse lewe as een pa. Ek dink nie, dat is iets, ek gaan net of julle iets sê, wat ek met respect wil sê, God, sukkel dikwils, as een pa gemors gemaakt, dan God sik. Hy is ook baie gehoorzaam, met die naam. Die naam was heel te mal uit die, uit die normale uit, maar weer is hier die ou sensitief, weer is hy gehoorzaam. Weer kom die engel, ek is nou al omtrend by nummer 5, by nummer 4, hem te vlug, want Herodes was daar, en die duivel was in Herodes, en hulle wil die babiekie doodmaak, en die Heere praat met hom, en die Heere het speciale plannen, met hierdie gesin, en met hierdie babiekie, hy luister toe hulle gaan, af. en toe hulle weer terugkom, toe luister hy weer, weet jy, ek is skaam, vir al die dinge, waar ek al as hoofd van ons huis, verkeerde besluit te geneem het, nie sensitief vir die Heere was nie, en soos daar baie mans, wat sommer net snaakse dinge doen, en verkeerde dinge doen, en jou vrou en jou kinders en jou mense om jou leidhouwer, om hy te hastig is. Hulle kom weer, hy luister weer, hulle moet nou terug gaan, en hulle gaan terug, en die Heere maak om wakker, en sê, jy moet in Bethlehem gaan bly. Jozef is een besonderse ou ouwens, sensitief vir die Heere, en gehoorzaam aan die Heere, en op, op, uh, om mooi te luister. Luister, die ding van kinders mooi groot maak, om een geweldige potentiaal een dag te hee, om in te lever. Luister ouwens, ek dink ook, een mens moet die beste maak van jou uh, beroep, en ek, ook al die goeikies. Ek is nie teen die goeikies nie, ek dink die goeikies is die waarheid. Maar kan ons nie maar ons oor optel, na iets groters, iets diepers, iets meer eeuwig. Dit was vir my so wonderlik toe ek hoor Gerard Bos of sy sien pas eindelijk in een sekere sin sy studies aan net so dat hy ook sy bybelskool kan doen. Betuie mense dink net heel wat dieper en hoer en meer sensitief en die heilige geest wil elke pa hier help jylle moet el, el jylle paas en allemaal jylle wat nog een paas word en miskien dit wat ik nou gaan sê, is belangrijker voor ouwens wat paas gaan word. Ouwens wat paas gaan word. Want een mens is, dis die kroon van Godse skeping. Een mens is delicaat. Ouwens het het meer gekos om jouw verlossing te bewerkstellig. Dit het meer kracht, meer genade, meer liefde, meer deersettingsvermoe, meer volharding gekost om jou een kind van die Heere te maak, as wat het gekost om die hele skepping tot stand. Meer. Ek wil nou vir julle iets vertel wat julle nog, miskien nog nooit gehoor het. 
Dit is nou eindelijk van toepassing op alle jong mensen, alle jong ziens, wat nou bij die palskamp zijn. Daar is misschien een sienkie van 15, 16, 18, 21. Nou, hulle gaan trouw. Dit is meer dan bij hulle van toepassing als bij die paas wat ons nou het. Maar als jij nou 25 is en je gaat nog een baby het is je 30 is. Listen wel. Luister mooi. Die medische wetenschappelijkes en zielkundigers en zal voor jou hier goed leren wat ik nou voor jou gaan zeggen. Een mens, in een gemeens, een man of een vrouw. Als je zekere gewoonte ziet, zoals om gauw kwaad te worden, zoals om te vloek, zoals om tendrums te gooien. Wat is een tendrum in Grieks? Hij het niet eerste dienst gezien, moet niet weer zien. Um, met andere woorden. Jy krijgt ons die sienkies, hy, 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 hy is net so nikkerig soos sy pa. Hy hou sy nekkie ook net soos sy pa. Jy weet, en, en hy word net so kwaad vir dinge soos sy pa. Of soos sy ma. Huh? Want hy dit, jou gewoontes, word ingebed in jou senewe stelsel, en jy dra jou gewoontes genetisch plant jy het oor tot jou kinders. Is hoe kom die Heere sukkel met partij van zijn kinders vir jare der jare der jare om die gemorste van gister en eergister recht te stel. Exodus 20 sê die tweede en die derde geslag. Maar hoor nou die ander jene. Hy sê maar die wat my lief het, die hoeveelste geslag. Duisende. Ouwens, so as ons nou enige ou kan kry, vijf jaar voor hy babiekies kry, vijf jaar voor een meisiekie, damiekie babiekies kry, vijf jaar voor een pa babiekies kry, dan moet hy al onder die Heere wees. Dan moet sy natuurlijke, vleeslijke gewoontes al, dan moet hy al God na voren kom en sy weer. Want die gewoontes wat hy het, moet gebed word in sy senewe systeem, dan gaan hy hulle genetis oordra. Dis hoekom die Heere sikkel met kinders van die Heere man, as baie mense wat kinders van die Heere is, wat, 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 wat geweldig mislik is, omdat hulle hierdie goed van hulle pa en hulle ma oorgetre, en die Heere sikkel met hulle, ou is die Heere sikkel met hulle, ou is die Heere sikkel met my vandag nog, maar het moet niet zo so gewees het nie. Nou ek sê nie, as jy nou een pa gehad het wat so en so en mooi is, en die ma en die pa maak jou dan baie mooi groot, dat jy dan automatisch een christen, glad nie, glad nie. Maar ek sê dit, jy moet nog steeds die Heer Jesus Christus ontmoet. Maar jy sê, ons kom betekker, ons word ons ouwe reise opgevrommel man, en dan sikkel die Heere, die hemel die hemel in die aarde gemaakt het, sikkel met mense, sikkel en hulle bedroef die heilige gees, en hulle weerstaan die heilige gees, en elke kind het eindelijk die reg of die voorreg, Godse droom, luister ouwens, God het een droom vir elke gesin waarin een jong mens moet groot word. En ons sien het hier, hier van vers 21 tot by vers 52, sien ons een hele paar goed, behalwe nou Jozef sy leven wat ek nou nou vir julle gelees het, ons sien hier, hierdie gesin was gehoorzaam, gesamentlik was hulle gehoorzaam. Jy sien, dis die plek waarin die heilige geest werk, waarin hy vormings werk doen, ook vir hy kleinkie. Jy kan nie sommer net jou kinders laat groot word, soos hulle wil, en hulle moet sien hoe gehoorzaam is jy. Dan staan hier, hulle het hulle self tot, hulle het hulle sienkie tot beskikking van die Heere gestel. Wat hier vanmorgen gebeur het, is eindelijk een enorme ding. Is een enorme ding. En dis nie sommer maar net, jy sien betek keer, dan wil ons net nog een dingiekie doen, of jy sien, ek wil nog vir my boutiek rokkie gaan koop, en is my begeert, en ek wil nog my babiekie in die Heere toe, by in die kerk, en ek wil nog een cheetah trui koop, en ek wil daar nog een nieuwe kar koop, en ek het al hierdie ideale, en hierdie goeikies, ou ons hierdie goed is nie na, by by dit nie man, om jou kind in die Heere te bring, is heeltemal op een ander dimensie, heeltemal op een ander vlak, en hierdie mense wat vanmorgen hier gekom het, hulle het nie net hulle babiekies in die Heere, dis om Jack praat recht, Jack praat recht, en sê die focus, is nie op julle babiekies, is op julle, is op julle, want julle moet julle self aan die Heere toewee, by hierdie geleentheid, julle moet julle self aan mekaar toewee, en julle moet sê Heere, ek aanvaar verantwoordelikheid, en jy moet sê Heere, al hierdie gemors in my leven, moet jy nou uitwaas, voor ek nog een babiekie krijg, dat ek ander sene wees, en genetisch kan oordra, 
verstaan je. In die binnenmens, hier staan dat hij dat in wijsheid groot geworden is. Met andere woorden, ouders, dit gaan voor die jaren ook. Die jaren willen een oude reis zijn, waar mensen gehoorzaam is. Waar hulle self en hulle kinders en hulle goeders en hulle, hulle kar en hulle mouters, als de kinders kan zien, maar hier die motor woord en hulle gaan die Heere, hier die kos en hier die huis woord en die Heere, en my pa en ma vertel my naar vier en vier en daar en daar en daar, hier die kar woord en die Heere. En dan die binnenmens, nie net tot beskikking, ook, jou kinders moet weet man, as hulle in de graad soveel, moet hulle weer weet, hulle moet weet jy is. Jy sien ouwens, dis, dis nie so geweldig populair, om jou christenskap so sterk uit te leven. Wat is nou other way? Hulle binnenmens, hulle geest, hulle gesintheid, hulle emotionele wereld. Hier staan eindelijk, dat die Heere Jesus, dit gaan te doen met wijsheid en met jou innerlijke mens, dat hulle moet leer, hoe neem een mens besluiten. is nog een mooi ding, en die genade, en die, die genade van God was op hom. Elkeen van julle ouwens, wat klein kinderkies het, met julle kinders aanmoedig en motiveer, om te groei in die genade van die Heere. Je ziet ons vraag altijd van elkaar, wanneer is een kind nou vatbaar? Een kind is vatbaar van kleins af man. Want die mense sê, een kind is vatbaar nog voor hy van geboren wordt. Wanneer kan ik nou precies vir my kind sê, doen en dit? Ek weet niet eindelijk nie. Ek dink nie eindelijk het werk met jaren en maanden nie. Want betekent kinderkies is rechtig vatbaar vir die Heere as hulle vijf jaar is. Betei oumans van vijf dag, weet niks. Weet niks van het levende Heere Jesus nie en dat jylle jylle kinders, as een kind groot genoeg is, om te sondig, dan is hy groot genoeg om die genade van die Heere te ontvang. Hy het mooi gewoontes gehad, en hierdie mens, hy het opgegaan naar die tempel toe, hy was daar by die Heere, en, en ja, en het gegroei. Ek gauw oor Simeon praat, ehm, um, Simeon, jylle kan kyk daar in jylle bybel, kan jylle ook kyk, maar Simeon, dis nou die ouwe reis wat die verskil kan maak, nou loop hy enkel man rond, hy maak ook een verskil, die Heere, wat vir my interessant was, die Heere het die wachters, skapwachters sê, gaan daar na die sienkie toe, hy sê vir die wijsmanne, gaan daar naartoe, maar die ouwe mense sê, hy bring die sienkie na hulle, hy vat die sienkie na hulle toe, en hy, so wil God eindelijk die Heere Jesus na ons allemaal toe bring, hy wil hom na jou te bring vanmorgen. Wat vir my mooi was, is jy hier lees, hy het gelewe met beloftes in sy hart. Ouwens, is die lewe nie saai, sonder beloftes van die Heere nie? Is die lewe nie saai vir jou, sonder dat jy lewe met die belofte in jou hart van die Heere nie? Want hierdie, hierdie ou man het gelewe met die verwachting man. Hy het gelewe met die groot verwachting van die Heere. Wie hulle toe hy gelewe het, toe was godsdienst op sy laagste vlag amper ooit. Daar was die fariseers, hulle het godsdienst en die levende verhouding met die Heere doodgemaak, want hulle het net het klomp wette en reels en al die goeders gemaakt, so dit het die, die, die godsdienst doodgemaak, dan was daar die sadiseers, hulle het net intellect en filosofie en die denken ingebring en realisme en God troon boe al die dinge uit. Maar in hierdie laagte punt waar niemand niks van die Heere geweet het nie, in hierdie laagte punt was het nog moendlik, om saam met die Heere te wees, want hy, in hierdie tyd, Simeon, by die Heere, ons leven in een land wat korrup is, wat korrup is, en almal word meegesleer door die korruptie, en betuig mense wat Simeons is, word betuig keer uh, beinvloed, en, en, en moedeloos gemaakt, omdat ons nie wil hier die korruptie, en kriminaliteit, en al hierdie gemors rond ons sien nie, ek weet nie of een mens mag praat wat nie korante is nie, maar, Dan, Port Elizabeth is een vrouw vermoren. Die hele stad staan op teen dit. En nou lyk het vir my, dit is een slechte stoot. As ek maar eerst kyk wat sê die korant. Um, ja, Simeon, die gees was op hom. Die heilige gees was om. Een van my die mooiste dinge vir Simeon, daar staan geskrywe, en hy hulle sien, en hy vat die sienkie, en hy hou in sy arms, ouwens, wil jy nie die Heere Jesus, in jou harte neem nie man, kyk hoe nabij is die Heere bereid, om aan mense te kom, en Simeon sien die mense, hy sien hulle, die Heere wil ook, en jy moet een kanaal van sien wees, ek sluit af, ek gaan nie oor Anna praat nie, 
Ik sluit af met die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Wat leer hierdie gedeelte vir jou vanmorgen oor die Vader? Hy is, word tien keer van hom geskrywe. Al oor sy goeders en sy wette en sy reels en al. Ek het net een ding uitgevat. En God die Vader wat verlossing gereed gemaakt. God die Vader het in die Heer Jesus klaar gereed gemaakt as jy nog nie kind van die Heer is. Jy hoef niks te presteer. God die Vader het het reeds gereed gemaakt. Die Heer Jesus, hy sê neem hom in sy arms. Jy moet hom in jou hart in neem. Hy het in Maria sy maag gegroei. Hy moet in jou hart groei. Ek wil iets oor die Heer Jesus sê. Simeon sê, Ek het met my oe gesien, die verlossing van God. Ek het my oe gesien, die gesalfde van God. Owens, owens, een mens word so makkelijk afgetrek, dat christenkap verlaag word, tot reels en regulaties en wette, dis een verhouding met iemand, met de levende persoon met die Heere Jesus, jy moet hom ken, jy moet saam met hom lewe, dis baie beter, baie dieper, baie voller, hy sê oor die Heere Jesus, hy is vir almal, hy is vir almal vir die hele wereld, feitelik elke godsdienst wat ek van weet, is vir een specifieke bevolkingsgroep, of geografies vir die type groep, bykie, 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 bykie dalk, Hindus is maar almal meestal net hier, jy sal hulle little bit scattered kry, moslim en islam is ook maar eindelijk net vir hierdie groep mense, Christenskap is die enigste, ek wil het nie as een godsdienst noem nie, maar Christenskap is die enigste wat sê, it is for the whole world. En as jy dier Lukas lees, sal jy sien, dat sy beklemtoning, amper elke blad, sy is vir die hele wereld. Die Heere Jesus, hy wil so graag een rol speel, hy openbaar ook die gesintheid van ons hart, maar wat nog mooier is, hier staan, hy is verantwoordelik vir die val en die opstaan van mens. Nou opstaan is nie een woord wat ons so makkelijk gebruik, maar in Christus Jesus, kan ons rechtig opstaan, kan ons rechtig lewe, sal jy tot jou recht kom. Die rede hoekom jy dat nog nooit tot jou recht gekom het nie, is omdat jy nog nooit in Christus opgestaan het. Dan praat jy ook van die Heilige Gees, die Heilige Gees, God die Vader maak een verskil, die Heere Jesus maak een verskil, en dan die Heilige Gees maak een groot verskil. Verlede week, Zachariah en Elisabeth, wat een groot verskil gemaakt, die macht Maria, en nou kom maak die Heilige Geese verskil in Simeon en in Anna sy lewe, en nou wil ek vanmorgen vir julle sê, ouwens, dis wonderlik as ons by die kruis was, dis wonderlik as ons gewas is in die bloed van die Heere Jesus, maar as meer, as nog, wat moet bykom, en dit is die Heilige Geese, wat God laat teenwoordig wees, wat God laat levend wees, dis die Heilige Geese, wat jou heel te mal in een ander dimensie sal bring, dit is die heilige geest wat vir jou sal laat belewe, maar die Heere lewe, dit is die heilige geest wat vir jou sal help om rechtig te bid man, dit is die heilige geest wat jou sal vry maak van reels en regulaties en jou vastbind in die Heere, laat die Bijbel vir jou wonderlijke boek sal word, dit is die heilige geest ouwens, wat in ons liefde werkt vir mekaar, wat in ons vir ons help om ons self verander te gee, Dis die heilige geest wat jou sal help om vir jou rechtig die pa te wees en die ma te wees en die gesin wat nodig is. Dis die heilige geest wat vir ons help om soos een fontein van levende water van binnen. Die heilige geest maak het makkelijk om ons self te gee vir die Heere. Die heilige geest help ons om het makkelijk te maak, om ons self vir mekaar te gewe, om mekaar te vergewe, om mekaar te bemoedig. Die heilige geest help ons om barmhartig te wees, om mekaar te respecteer, en om vast te staan en te vol hart. Want het is betek hier makkelijk om hierdie goeders te doen vir een dag of twee. Het is moeilik, het is bitter moeilik, om het te doen met jou kindkie, van 6 maande, tot hulle 30 of 40 jaar. Vader, in die naam van ons, Heere Jesus, sê ons baie dank. Dank u dat ons kon saam wees, Heere. Ach, en ek bid vir elkeen wat vanmorgen hier sit. Ek bid, Heere, Philippense 2 vers 13 op die mense. Ek bid het op die mense. In die naam van Jesus, en tot die eer, dat u ons gewillig sal maak, om te doen wat ons moet doen. 
En Jere, dank je dat hij ons daarna bekwaam maakt om te doen wat hij van ons verwacht. Laat niemand, niemand die uitgaan, Jere. En dank hij is niet bekwaam om die rol van pa te wees in sy huis nie. Ek dankie, Jezus Christus, en die kinders van die Heere sê, Amen. Kom ons staan. Kom ons staan en sê, dankie Heere.